పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలకు పత్తిపాడు నియోజకవర్గం జన సైనికులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జీరో పాలసీ తీసుకొచ్చి ప్రజలకు మేలు చేద్దామని ఒక ఆశయంతో పార్టీ స్థాపించి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం జరిగింది మరి ఆయన మీద అభిమానం కోసం ఆయన కా ఆయనకు వెంట ఉండటం కోసం ఈరోజు ఇరవై లక్షల మంది జన సైనికులు ఆయన వెంట ఉన్నారు అనటానికి రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా రూపాయి జేబులో ఖర్చు పెట్టకుండా ఒక రూపాయి ఓటర్కి పంచకుండా ఇరవై లక్షల మంది ఓటర్లను తీసుకొచ్చినటువంటి ఏకైక పార్టీ అది జనసేన పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అవతరించిన పార్టీ అటువంటి పార్టీకి ఓటు వేసిన ప్రతి జన సైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు బతికినంత కాలం శిరస వంచి వాళ్ళకి పాదాభివందనం చేసుకోవచ్చు అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు డబ్బు పెట్టదలుచుకుంటే ఈరోజు ఏ పార్టీ అయితే నూట యాభై ఒక్క స్థా నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో గెలుచుకుందో అంతకు మించిన స్థానాల్లో జనసేన పార్టీ గెలుచుకునేది డబ్బే ప్రాధాన్యం డబ్బే రాజకీయం వ్యాపారం అనుకున్నది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి ఒప్పుకోల మనం డబ్బు పంచకూడదు మనం లెక్కర పంచకూడదు మందు మద్యం పంచకూడదు బిర్యానీ పంచకూడదు అనే సంకల్పంతో రాజకీయ పా రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి ఈరోజు ఏకపక్షంగా జన సైనికులందరినీ కొడగట్టి కుల మతాలకు అతీతంగా ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ స్థాపించడం జరిగింది ఆయన స్థాపనకు మెచ్చి ఇరవై లక్షల మంది పైచులుగా ఈరోజు జనసేన పార్టీకి అండగా నిలిచారు రాజకీయ నాయకులు వస్తుంటారు పోతుంటారు రాజకీయ నాయకులు వ్యాపారం కోసమే వస్తారు వ్యాపారం కోసమే ఉంటారు వ్యాపారం కోసమే పోతారు అటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం డిస్కషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన మన సంకల్పం పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాత్ర ఆయన ఏ యాత్ర చేపట్టిన ప్రజల కోసం ఏ పని చేయడానికి సమర్థించిన దానికి జన సైనికులు అందరం అండగా ఉంటామని దానికోసం ఈరోజు పత్తిపాడు కాన్సెన్సీలో మనం సమావేశం చేసుకోవడం జరుగుతుంది మనకంటూ ప్రస్తుత నాయకుడు లేడు ఈ రా ఈ నాయకుడు కావాలి అనుకుంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి జన సైనికులు కూడా సమావేశం చేసుకోవడానికి కారణం కూడా ఈ ఉన్న ఐదు మండలాల్లో జన సైనికులు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతమంది ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారందరినీ కూడగట్టుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి దగ్గరికి ఏ విధంగా వెళ్ళి మన బాధలు ఈ నియోజకవర్గం సమస్యలు ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి ఆ చెప్పుకోవడానికి నాయకత్వం వహించడానికి ఈరోజు సమావేశం కావడానికి జరిగింది అది మనం ఎట్లా మాట్లాడుకోవాలి ఈ సమావేశం ఎట్లా నిర్మించుకోవాలి అనే దాని గురించి ఒకసారి మరోసారి అందరం కూడా జన సైకిలు కూర్చున్నాము ఇప్పుడు మనం ఉన్న ముందు ఉన్న సార్వత్రిక ఎన్నికలు పంచాయతీ ఎన్నికలు జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ఎంపీసి ఎంపీసీటీ ఎన్నికలు మన త్వరలో నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది దానికి ఎక్కడైతే జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి నుంచి ఉంటాడో పత్తిపాడులో ఉన్న ప్రతి జన సైనికులు కూడా ఆ పార్టీ ఆ అభ్యర్థికి అండగా ఉండాలి ఓటుగా ఓటు పరంగా కూడా మనం సహాయపడాలి ఆర్థిక పరంగా కూడా సహాయపడాలి ప్రతి జన సైనికుడు కూడా ఆ ఉన్న వ్యక్తికి ఏ వ్యక్తి అయితే అక్కడ నుంచి ఉంటున్నాడో పార్టీకి జనసేన పార్టీకి ఎవరైతే సపోర్ట్ ఇచ్చి నుంచుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం నుంచొని పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలు గ్రామ స్థాయి నుండి తీసుకెళ్తానికి ఆ గ్రామ స్థాయి ఎన్నికలు మాత్రమే తాహోతపడతాయి దాని అందరూ కూడా మనందరం సేవితునిచ్చి ఆయనకు అండగా నిలబడి ఎప్పుడైతే ప్రతి జన సైనికుడు ధైర్యంతో ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్తుంటాడో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అధికార పెట్టడానికి రావడం కోసం ప్రతి జన సైనికుడు ఈ రోజు నుంచి కష్టపడటానికి అలవాటు పడితే విజయం మందేనని మీ సభా మూలంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓడిపోలేదు పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధాంత గారు ఓడిపోలేదు జన సైనికులు కూడా ఓడి ఓడిపోలేదు ఓడిపోయే పని అయితే ఇరవై లక్షల ఓట్లు మనకు రావు ఇరవై లక్షల ఓట్ల మంది మనకు ఈరోజు మహిళలు మనకంటే ఎంతో కసిగా ఉండరు మనం ఏముంది బయటకు వస్తున్నాం కాసేపు మాట్లాడుకుంటున్నాం సాయంత్రం పెడుతున్నాం ఈరోజు మహిళలు ఇంట్లో పరంగా ఎంతో బాధపడుతున్నారు మనం స్థానికంగా నిలబడి ఎంతో పోరాడి ఓటు వేసాము కానీ ఈరోజు ఓటు పోలేము కానీ జనం ఓటు ఇచ్చిన తీర్పుకి మనం గౌరవించాలి జనాలు ఎవరికైతే ఏ పార్టీకి అయితే మద్దతు తెలిపారో దాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ప్రతి జన సైనికుడు ఉత్సాహంగా విజయ్ బాట వేయటానికి ప్రతి జనయకుడు మన జన సైనికుడు కూడా సాయి చేతిని ఇవ్వాలని దానికి సాహస పడాలని అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆశయాలు మరొకసారి 
జనాల్లోకి తీసుకెళ్లి గ్రామ స్థాయి నుండి బూత్ స్థాయి నుండి ఆయన పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అన్న విధాలా సహకరించుకోవాలని ఈ సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది రానున్న రోజుల్లో కూడా ఎందుకంటే ఐదు మండలాల నుంచి నాయకుల్ని కార్యకర్తలు అందరినీ పిలిపించి వారితో కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా మనం బలపడాలి ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి దానికోసం అని మరొకసారి సమావేశం నిర్వహించుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చిన కార్యకర్తలకు జన సైనికులకు ముఖ్యంగా అభిమానులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి ఇరవై లక్షల ఓట్లు సాధించిన జనసేన పార్టీ మన పవన్ కళ్యాణ్ అధిక అధికార అది అధికార ప్రతినిధి అందరికీ కూడా దానికి సాయం చేసిన అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను జై హింద్ జై జనసేన